哈喽，大家好，我是车轮。这个车现在是啥情况？水温高啊，它是在别的地方换了节温器。一开始说的是节温器的问题，换完节温器呢，水温还高。换节温器之前，它摸着是上水管、下水管不一个温度，所以才换的节温器。但是换完节温器之后，上下水管还是不一个温度。现在的意思就是说。它为什么不在一个温度？节温器打不开会造成不是一个温度啊，但是循环不好也会不在一个温度。这个车是一个姐姐介绍的，经常看我视频的都知道。有一期我出的一个，她介绍的一个 CHR 丰田的，当时是趴在车头上检查一个车的异响。那个看过视频的都知道，那这个也是她介绍的啊。但是呢，这个车是外地的，他明天要回家。现在，初步我个人来判断，这个问题所在哪儿？我觉得是水泵。但是呢，这车不像有的车水泵好拆，这车的水泵拆一次也麻烦，说麻烦吧也还行。但是现在这个时间点呢，他明天要回去，我估计来不及，说是晚上要走。明天得到家，咱给这个姐姐打个电话，跟她说一下。喂。薇姐，哎，咱这个，咱这车现在我目前检查，我觉得应该是水泵。啊。但是我要是去拆这个水泵，我估计今儿就完不了了。嗯，因为我现在判断，我觉得是水泵，因为他不是在别地方把节温器都换了吗？啊。然后，别地方也没说出来个一二三哈。对。现在我觉得是水泵，所以说确定百分之百是。嗯。行。嗯。哎哎姐。那个现在我检查咱这车，我觉得是水泵，但是我要是拆这个水泵，今天有可能就完不了了，得到明天中午或者下午完了。明天中午到下午才才可以接受啊？对，才可以完事儿。就是说，现在这个情况呢，我怀疑是水泵，我觉得八九不离十啊，我不敢说确定百分之百，但是我给它拆掉以后就确定百分之百是不是它了，知道吧？所以说我，我跟你说一声，就是说我一拆的话，有可能就得到明天中午或者下午完事了。这个车，对你现在就是说，我再问一遍啊，你就是高温之前别的地方啥都没动啊？啥动啥的地方都没动。都没动过，就是开着正常开着，突然高温了，然后高温之后你开到修车厂检查，他说是节温器。你就换了个节温器，换了节温器也不好使，是吧？啊。对，那你如果说时间上允许的话，那我现在就开始拆了。行吧，明天明天中午到下，明天下午拆吧，拆拆拆拆。行，那我就拆了，拆了我看看今天晚上能拆掉的话，我就给你回个话。好好，行。嗯，好，好 ，OK。嗯，那就拆。所以说，咱得提前跟他沟通一下。现在，我觉得啊，八九不离十是水泵的原因。刚才试车试了十多分钟，车刚放着啊，因为他放着车就走了。现在咱们就拆，拆开到底看一下到底是不是水泵所导致的这个问题。这水泵嘛，咱们马上拆掉啊，最后几条螺丝，因为它这个水泵，怎么说呢？说好换嘛，也。还行，说不好换，不是说不好换嘛，也还行。说好换也不是特别好换的东西，它是一个链条去带的，但是有个专用工具，就不用拆这个正式壳，也不用去拆链条。螺丝都拆完了，现在给它撬一下，把这水泵给它拱起来，先活动一下。哎，掉了啊！看看是不是水泵问题
这个是水泵轮，然后它上面有个链轮啊，就是齿轮，这是旧的水泵，新的我还没调货呢。现在先看是不是它问题，它扣在正式链壳里边，可以看到这里边全是油，靠链链条来带动的，并不是靠皮带。有的车型是靠皮带啊，大多数车型是靠皮带去带动的，有靠正时的，有靠发电机皮带单独去驱动的。这个就是说靠的是正式链条。看一下水泵这里边，这就是这个车所在的问题啊。水泵液齿磨完了，水泵的齿子可以看到，光剩片片了，所以它泵不起水，所以说会产生一个上下血管温度也不一样。这个可以看到 GM 原厂的水泵，原车的水泵，这个车目前跑了是三十八万公里，可以想象。它磨损的一个程度，可以看到这块卷起来的那个叶轮呢，它就是薄了，因为这个车换防冻液不及时，导致有一些腐蚀啊，腐蚀这个水泵的叶轮，这个叶轮腐蚀了以后越来越消薄，消薄消薄，本来它是应该立齿的啊，就是说立齿的，然后才能泵起来水，结果消薄成纸片的形状了，现在就光剩。这个一个纸片去循环，所以说导致上下结水管温度不同。你误判以为是节温器打不开，换了节温器还是不好使，就是因为水泵循环不好。当你把节温器拆了，它水温能保持不高，但是风扇会一直转。为什么风扇会一直转？因为你的水泵水循环不好，所以风扇就检测到你想高温，但是必须得一直给它散热。跑起来还好点因为你一跑起来油门大点这个水泵还能起那么点作用，但是它完全起不到一个更好的作用。你听懂了没？听懂。你这录到了没有？录到了。哦。你听懂了没？听懂了。你了解它的原理了没有？了了解了，它这个。所以说再判断，你都有所根据，这都是经验，知道没有？嗯。你看里边磨成啥了？还光剩一些片片的。这种情况多。对。三十八万公里。这个这个那条咱判断的啊是。三十八万公里原车的。<咳>干三十八万公里，他还不漏防冻液。我操！这个车其实它最大的毛病就是爱漏。这个水泵。这个盖子这块爱漏。啊，就这块爱漏。嗯。但是他他妈没漏，磨成这边了。你说那铁渣子都磨哪儿去？怎么咋？老不换防冻液，它那个腐蚀腐蚀腐蚀的。腐蚀的这个叶轮，嗯，腐蚀的消薄了，消薄消薄，上了层那个打弯处的叶轮腐蚀没了，光剩个这了。波姐，哎，他这个车已经已经拆开了，问题已经找到了，就是我说的这种情况，水泵坏了。嗯，水泵是怎么坏的？我已经把这个拍了个视频发给你了，你一会儿可以看一下。它，咱这个就是连防冻液，就是连防冻液、连工费、连这个水泵总成，因为它这个一换就是一个总成，完事一共下来是八百块钱。啊，算算算，你给收。嗯，连防冻液、连工费、连这个水泵。我知道姐，我知道姐。那个车有问题了，然后昨天我们去看了，看不出来，就就，那你说他关键是啥？他急着要走，那要有有事儿。对，我明白姐，你放心，你给兄弟也介不介绍不少活了。来的不少了，都给优惠的啊。对对对，你放心，你放心。啊。完了，那个你给我发的，我看还有两个问题，就是大灯什么的，我等先把这个水泵装好了，然后那个我再看好吧。行行行行，我今天给他修好。嗯嗯嗯，你等个下午给他整出来，好吧？行行，好了姐，嗯嗯。好。嗯，谢谢了啊。哎，好，我给你微信联系他、啊，嗯。他是什么？你说是水泵，还有什么防冻液，还有什么？水泵、防冻液加工费一起。好、啊。嗯。嗯。行，我跟他说一声。好嘞姐，嗯嗯。嗯
，这个水泵品牌的啊，两百多块钱儿，加上防冻液下来，咱们本钱合到三百块钱一个。但是这个东西就是拆装麻烦点啊，剩下的就是公费钱，再加上一个解温器底座，解温器底座百八十块钱，剩下的是公费。嗯，马上开始装。这个。咱们新水泵已经到了啊，可以看出来，新的水泵这个叶轮呢，后期改了，它改成双层式叠叠加式的啊，上面也有一层，然后中间这么厚的叶片，再加上，你说这玩意儿，它早用这，它还能坏吗？是不是？你看它这个薄薄一层铁嘛，时间长了腐蚀，涮涮涮就剩铁片子了。改良了就只能是这么说，这个链条轮还在上面，直接把链条轮拆掉，这样就直接把水泵装上去。因为那个链条轮咱们固定好的，这样就错不了证实，不用动证实，就可以省很多工费。把它装好，就这么个东西。都好了。对对对，都弄好了。那个就是水水泵，就是水泵，嗯，水泵这不是换下来的，在这呢。我当时给他拍了个视频嘛，不是？给那我姐给他拍了个视频。这个水泵，转，这个里边你看它这个齿儿了没？这个齿儿你看吃成啥了？就光剩叶片了。就是，这就是啥？你换防冻液不勤，所导致的。哦，还是这个样子啊！对，换防冻液不行。你不是说放出来那防冻液，就是第一次放出来的防冻液全是渣子似的跟，跟嗯，那就是因为长时间不换防冻液腐蚀的。那一般多长时间要把我全部换一次？防冻液，哎，谢谢谢，一般就是四万公里，或者是按四五年时间一换。做换啊、哦。嗯，哎。估计他连开的老都老都。然后把这里边尺子，你看吃的就剩。本来它很厚的，知道吧？嗯。然后很厚，它不仅是厚，往上立着齿呢，知道吧？然后，你看见这个齿了没？弯的这个，它有往上立着的，立这么高呢，立到这个边沿上呢。然后，给腐蚀腐蚀腐蚀腐蚀，再光剩一点尖尖了，所以它傍水就傍不起来了。今它力度不够了。对。然后你那个前大灯。那不是开灯，它就远近光一起亮吗？对对对对对。这大灯开关坏了，然后换了个大灯开关，后边灯是右后刹车灯不亮，嗯，换了个灯泡。对对对对,对，都弄好了。好好，谢谢谢谢了。你你去看哈。水温什么的都试好了。行，好好好。那我妹妹说，哎呀，你去那边秀秀，我手艺好的。他给我介绍好多客户了。对。好，那行，好，好，嗯，来，嗯，我把费用给你。呃，就是我那时候给我姐姐说了，水泵加上工费加上防冻液，那个是八百块钱，然后那个开关，开关给你算是两百六，嗯，八百加个两百六，一千零六十，啊，灯泡灯泡就不用算。他这加到一块是？一千零六十，这么多？对。一个开关，那个开关总成是两百六，然后水泵是个八百块钱。他跟我说总共是，我说是八百。当时你看啊、哦，当时我跟他说的八百、哦，那时候他还没跟我说灯光这个问题呢。因为昨天是啥？昨天他我不是、啊、然后我当时就、哦，你可以看到我给他发的这个语音，哦、说的就是水泵加防冻液加工费是八百块钱，然后开关当时还没说呢。后期他跟我说完灯光的这个问题，因为说灯光这个问题的时候，我已经把水泵装好了。他说这个问题，我然后去检查的，那个灯光大灯是开关的问题，就换了个开关。然后这个是灯泡。你那样一千块钱，真的，咱那我那姐姐给我，没多要，没多要。九百五，九百五，九百五，九百五，真的。我也不说了，杨医生。不是真的姐，我。
这我能做到给你最大的优惠，肯定做到给你最大的优惠，九百五真的，咱不说。你想你是这样子九百，因为我们车也经常也回来。我知道，我知道回来有啥问题嘞？你我不是说你是外地车不外地车啊，我不那我不是说另眼对待。因为既然我姐她给我介绍客户，知道吧？我肯定这个这个东西就不是。对对对，所以说。九百五真的九百五。你这么挂了，下次我我我俺俺俺这个货也多的很，他车多的很，给你多介绍几个。对的。我知道介绍。对的对的，不是不是，你看这，这你这这有点好，这这一差差别。真的九百五，真的九百五，这东西。开关这个本来我就没跟你要什么那什么价钱，真的姐姐，真的九百五，我能给你便宜，已经便宜了，那是，这都一百一了，对不对？<笑>是不是？咱实话实说的，因为那开关我没有加什么太大利润，拆它也挺麻烦的，把气囊什么都得拆了，因为那个东西都是名价的东西，你可以随便问。对的对的，不少。九百五，九百五。对，咱因为咱我能给你做到优惠，尽量给你做到最大的优惠程度。那个结好收到，那个结婚器就是装在你那个红袋里边的那个啊，对对对对，就是我对都装好的，好好好，水温也都试好了，防冻液都给你换的新的加好了，行行行，对，行了，都试好了，您就可以走了，谢谢啊,啊,啊，对对对，行，行行行行，好，没事没事，客气客气，嗯。